，放肆！谁让你进来？这是你家，但也即将是我的家。别忘了，我是你妹妹。<笑>你妈就是这么不要脸的勾引我爸的。<笑>需要我帮你吗？陆氏第三代千亿继承人陆川，终于学成归国。滚出去！<笑>不要叫我哥哥！呸！法王无能，没有照顾好你。走什么走呀？你们苏家三个亿的资产都被我给整了。苏家不过是我嫁进陆家的跳板罢了。<笑>你你你！啊轮不到你说不，只能怪你自己只是个尤物。小夏，乖。地狱空荡荡了，哥哥，我在地狱已经太久了，你来陪我好不好？咱们京城呢，分为四大家族，分别是陆、简、秦、吴。这一位呢，是简家的长公主。简溪，苏夏妹妹，你看你哥给我买的钻戒，漂亮吗？真漂亮，哥哥和未来嫂嫂果然如传闻中那般恩爱。听说哥哥喜欢泡澡，你们一定一起洗鸳鸯浴了吧？我先走了，我晚上还要敷衍。我爸刚刚看到旁边路过了一个女孩，简直就是人间尤物啊！你可是越美女无数，谁这么厉害？今天我生日呢，我就是想跟大家宣布一个非常重要的事情。小琪，不要再辛苦打工了，入赘我们吴家吧！我爱你。在一起，在一起，大家都在啊！哎，就是他，就是他。对不起，我爱的是苏夏。干什么？哎呀，哎呀，女人的事儿让他们自己来啊！找死是不是？你这个贱人勾引男人，勾引上瘾了！要我把我弄死，不然你永远得不到小启。吴雪，你放开他！你还心疼他？今天我过生日，谁心疼我呢？<笑>你不是喜欢勾引男人吗？今天我就把你扒光了，给大家都看看。脱掉，脱掉，脱掉！住手！我昨晚收留你，就是不想闹到我爸那，影响陆家和吴家的关系。你是在怪我，在鱼缸亲了你吧？要不？你亲我来，疼，老公，我进来了。还没结婚呢，不要叫我老公。杨璐跟陆叔叔也没结婚呀，这怎么有件女生衣服啊？这是我给你买的最新款的高定内衣，快拿去试试。谢谢老公，那我拿去换啦。嗯、哥哥，你得赔我一件新内衣了，记住我的尺子。那个女人就躲在窗帘后面，哼，而我只能假装没发现她。你放心，对不起，我爱的是苏夏。这次无论谁来，都救不了。你们是谁？你要干什么？放开！你说，要是我把你彻底刮花了，还会有男人想保护你吗？好久没活动筋骨了，你不要过来！
我只是命贱而已，不怕死。而你们，一个个命比金贵。怎么办？楚楚可怜的人设崩了。这么不爱惜自己，到底经历了什么？当你对一个人产生好奇的时候，你就输了。你看看你，项链都歪了。最近和我儿子走的比较近，兄妹情深。我就想告诉你，今天是我儿子和简溪结婚，你最好乖一点。嗯，你放心，我会很乖的。我们的婚礼马上开始，请各位贵宾先入座。你是在等我，对不对？接下来有请我们今天的新郎登场。让我们再一次欢迎我们的新郎登场。看来我们的掌声还不够大，让我们再一次用热烈的掌声欢迎我们的新郎。新郎怎么回事啊？人呢？欢迎陆川先生，简小姐，你愿意嫁给陆川先生吗？我愿意。那陆川先生，你愿意娶简小姐为妻吗？不，不愿意。啊！毁<笑>了无情的生日宴，你还毁了我的婚礼，都干什么呢？滚！都给我滚出去！陆川，还不快去追！简家祖训：女子想要继承权，必须终身不婚。而你不想做简家联姻的牺牲品。你是个聪明人，如果我们合作，以后你想要什么，简家都可以帮助。那就先从不伤害开始吧。你赢了，哥哥，你在说什么呢？别装了，你怎么可能会不知道？从今往后。想要什么都给陆川，你个不孝子！新闻官已经给你压下去了，你必须重新给我娶简溪，听到没有？爸、啊，我从小到大都没有反抗过你，这一次我想做我自己。做吗？我告诉你，世纪婚礼马上就要举行了，苏夏。只有可能是兄妹。医生说了，您不能动怒，会容易心脏病发的。妈！爸！今晚陆正安邀请我去陆家吃饭，我把钱花给你约来了。秦少，吃块葡萄。来来来，你也吃。哥哥，听说你和简溪姐破镜重圆了，祝你们百年好合呀！这酒好烈啊！哎哎哎，你妹妹跟秦大少真是配呀、啊！你有病吧？卢叔叔说了要把她嫁给我的，她是我的，我有没有搞错呀？为了这个廉价的女人，居然为了一个女人打你的兄弟！金少，你没事
，好疼！弄疼我了。你知不知道，我比情怀更能有价值？哥哥，这是在向我表白吗？我是在求婚。有时候，出身即是原罪。对不起，但你并不无辜。不然我的无辜谁来偿还？谢谢大家啊！顾哲恩先生，杨露女士，等着今晚我给你们的惊喜。诸位，今天呢是我跟露露的订婚日，首先感谢大家的到来，简直是蓬荜生辉啊！来，我陆某人敬各位一杯。干杯！嗯，恭喜啊！来，宝贝儿，走一个。<笑>好,好,好，啊，真开心啊！不好意思，臣子给大家开了个玩笑。其实他们兄妹俩关系一直很好。西大家族都在，你怎么敢开这种无聊的玩笑？开玩笑啊！那陆春、思倩，你们怎么回事？你俩不兄妹吗？陆家这次丢人丢大了，这可真是天大的笑话呀！思倩，你太过分了！老陆，咱们走。一开始，如今你已经成为陆家少奶奶了，恭喜你得偿所愿。如果陆家被除名，简家就成为四大家族之首。陆川会杀了你的。这个是你父亲的坟墓，那那个呢？我自己的。不，我爱你。那你为什么要处心积虑的录这种视频啊？只有让他们俩的结婚泡汤。我们才能好好的在一起。不信你这一次，要是再有下次，你就下地狱吧！你他妈还敢来？这就是你的最终目的吗？你毁了我，害死我爸，毁了苏家，一心想要攀附陆氏，现在就是个笑话。而你陆振安，一心引以为豪的家族荣耀。也将任神践踏。属下，吃饭了吧？来，坐坐坐。就算我陆氏跌出富豪榜，我也要拉你陪葬。陆晨安，你在乎的一切，包括他，你一直以来引以为豪的儿子，也不过成了我招之即来、挥之即去的一条狗。<咳>你戳呀，戳瞎我呀！被我一直骗得团团转，眼睛瞎了的人，难道不是你吗？你报复我们就算了，我儿子他是无辜的，啊、他错就错在爱上了。身为第一家族的掌权人，手眼通天，冷酷狠厉，却把我一个女骗子宠上了天，赔了一晚身家，成了穷光蛋。爱国没有？从未。老陆，老陆，苏夏，找了你三年，终于找到你，这次该轮到我拉你下地狱了吧？爸，三年了，我们来看你了。您放心。我会照顾好苏夏的。我们已经分手了，你为什么还要纠缠不休？苏夏，你说什么？别再让我恶心！我告诉你，苏夏和你萧齐从此再无关系。他们青梅竹马长大
，三年来一直同居。他们约今天结婚，日子虽然平凡，却又温馨。两人祭拜过夫妇后，就准备结婚。我的好妹妹，好久不见，谢谢你，还这么会聊。多亏你一直没变，否则我真怕他会有一瞬间的心疼。总裁，按照您的吩咐。已经收购了苏小姐所在店的整条街道，关闭了所有店铺。这家店铺三年来倾注了他所有的心思。你爱过我吗？你知道我儿子瘫痪，老公癌症，如果关店，我们全家就只能去死了。哪来的疯子？不要命了！你关我的店，我无话可说。可为什么要牵连整条街无辜的人？当年的我就不无辜。开车。陆先生，我知道我伤害了你，请你放过小琪。那就要看你的诚意。不知廉耻的女人又出来勾引男人了，就凭你也配给陆总擦鞋？看到了吗？就算你脱光了，站在陆总面前，他都不会正眼瞧你。来，武大小姐找了几个男人过来，都被苏小姐一一打倒，召集所有高管开会，三天内我要吞并武氏。是，总裁。苏小，让你生不如死，只能是我。总裁，我以武大小姐道歉的名义，给苏小姐做了全面检查。身体健康，可是医生说他曾经流过产。什么时候？三年前。意外。手术。苏夏，竟然对我如此厌恶，连我们的孩子都……总裁，我这就去喊佣人去收拾。陆先生，这样的诚意够吗？既然来做女佣了，还不快收拾！你以为我还会行吗？能让陆先生这么狂怒的，不会只有我吧？你可得打扮的漂亮一点，今天的晚宴好好伺候你的身子。还不快擦！当年的那个简家可是第二大家族，扳倒陆氏失败，如今也落得末流。当年锦家大小姐可是在雨里跪了三天三夜，才求得陆家放了锦家一条生路。大小姐，何必跟一个女生过不去？陆川是真不会心疼你的。还是和当年一样吗？我不在，就立刻勾引其他男人。你不也是一样吗？世界从来就发疯。我变成现在这样，还不是拜你所赐？啊啊啊啊、变态！你以为还和当年一样？陆家的人，你想进就进，想出就出。有本事就杀了我！不，这辈子咱慢慢来。我要你偿命一死。哟，来的正好啊！你还给我！
어둠 사이 <웃음> 달빛 지켜지며 <웃음> 그달 찾는 내 맘에 도 그리운 달이 뜨죠 운명 그길 끝에 눈물이 서려도 나 유일한 전부 수셔 너무 너무 방어 더리 로자 나不行我这个人嘛，为了兄弟我可以两肋插刀，不过为了你，我可以插你兄弟两刀。走。<笑>总裁，要不要去追秦少和苏小姐？不用，他会自己回来的。对了，总裁，听说萧齐出了车祸。听说还是粉碎性骨折，这辈子都只能做做衣服。为什么阻止我去找他？他没错，是我的错。无能，是我最大的错。小齐，我们结婚吧。结婚？你养得起我这个废物吗？他养不起，我养得起。小齐，娶了我，吴家的千亿资产就是嫁妆。我求求你，你不要收购吴家，你让我做什么都可以。我最不缺的就是承诺。那你想让我做什么？吴大小姐，这么多年都没招赘婿。是在等什么？放开！小七，别离开我！我只有你！我叫你放开！你都把他害成残废了，你要是真的爱他，就从他面前消失。我的一切，我的事业，我的爱情，可是我的好哥哥，你可知一无所有的人，一无所有。这人神经病吧？一看就是被男朋友甩了。你不会叫我来就看你的婚纱吧？谢谢秦少上次帮我，这次我想请你再帮我一个忙。什么忙？和我结婚。原本我只想过普通人的生活，但现在已经是奢望。我从未想过嫁入豪门，但现在。只有豪门能护着你。那你怎么那么确定我不会拒绝你？陆川上次和我说过，你不是秦家血脉。我调查后，得了正气，你威胁我。啊<笑><笑>！做了三年植物人，你还是跟我爸一样，死不瞑目。<笑>你像是吗？四大家族都在，这不是你该来的地方。简大小姐，不知道秦昭未来的少夫人会不会来呀、啊？呀，在陆伯伯的葬礼上卿卿我我，你是在挑衅陆家吗？吴家赘婿。这么看着他的前女友，是不是旧情难忘啊？不行，你刚怀孕，不要动粗
，反正你也只是个总会耍心机的女人，还想搞什么算盘？待会儿不要太紧张，我怕你动了胎气。你要干什么？苏<笑>家，你疯了！陆家的人，无论是老子还是儿子，都不配拥有葬礼。谁说的？秦少对你的未婚妻了解多少？对于他，我是不太了解。不过对于你吧，我是太了解了。总之，这件事你不该插手。春儿啊，兄弟是在帮你，不要被仇恨蒙蔽了你的心。看来秦少还没来得及调教你的未婚妻吧？大家稍等片刻，我们去换身衣服。哎，你走吧，秦家少夫人。我可以爱天下男人，但唯独不会爱你，永远不会。不会爱，那就恨吧。只要能离开你，我宁愿把牢底坐穿。总裁，陆川。你毁了我的一切，我也毁了你的一切。怎么这批人，我们从此以后再不相见。总裁，我叫武川。老公，你说我为什么总是流产啊？老婆，没关系的，无论我们有没有孩子，我都爱你。那你说，苏夏会不会在牢里过得很惨？她可是得罪了陆家。不要在这种时刻提其他不相干的人。他出狱那天，就穿着这身，开车驶入大海。他，苏夏吗？哎，苏夏，为了逃离我，你竟然宁愿去死。等我处置好一切，我就去找你，不会让你等太久，我的好妹妹。你为了苟住我，你居然这样死！你在说什么？今日墓园关闭起来，任何人不得入。是。这一次，就算你死我亡，也绝不会放过你。陆总，这是他从小到大的照片。他今天是带着他妹妹最爱的金鱼去祭拜的。他的名字叫阮真。这下可以放我走了吧？那个什么叫苏夏的可真惨，摊上你这个疯子。你结婚了吗？你有男朋友吗？没有。你什么意思啊？这样就不用伤及无辜了
。阮小姐，请签字。不用不用，这都什么年代了，我又不会缠着你对我负责任。我有问你一家。我们才刚认识，你是谁我都不知道，你就逼着我和你结婚。阮小姐，你想让你妹妹？总裁，她的身世真的无懈可击，我还调查了她的父母、兄弟、同学还有邻居，都认定是她。难道真的弄错了？真是滴水不漏啊，我的好妹妹，这次的演技不错。总裁，你好久没有笑过了，还不去准备今晚的夜宴？我倒要看看，帮你瞒天过海的是秦家、简家，还是吴家？干杯！干杯！老婆，你怎么又咳血了？我亲手给你熬的药，你喝了吗？你老公对你真好，可惜这些年你身子是越来越差。你们简家都快被我们吴家掏空了，你个废物还在这说什么？没有教养的东西，吴家是风头正旺，但吴家还姓吴吗？简师，你别太过分了！你放开！就算吴家不姓吴，姓萧，但萧齐也是我老公。你个老迷糊，一辈子没碰过男人！说什么？吴大小姐，你这样激怒他，不怕他勾引你老公啊？林少还真是当看客的料子，但是当败家子容易，只是不知道秦家的家底败不败得起。苏夏，你没死？这不可能！当年明明众目睽睽之下，难道你是陆总长的替身？好热闹！陆总难道要跟一个替身结婚？谁爱当谁的，站住！我明白了，普通人在你们财阀的眼里，要么是奴仆，要么是玩偶。还说你不是苏夏，明明扇耳光的力道都一模一样，看来你没少被扇耳光。怎么，苏夏？抢了你老公，你吴晴，回来。吴大小姐是瞎了，没看见她手上没伤吗？还是痴呆了，忘了当年陆爷爷亲手扎穿苏夏的手掌。苏夏已经死了，何必自欺欺人？对不起，陆总，我没资格评价陆夫人。哎呀，大家不饿吗？来，好吃。你叫阮真。不妨告诉大家，我每天公交通勤，平凡的活了二十多年，没想到被豪门看上，拉来做替身。如果豪门真有这么好，那苏夏为什么会死？时间不早了，我们不打扰了。其实，那天我看到了你的眼泪。激怒我？没有，我是在求你，求你放过我。你那么爱他，谁都替代不了。睡完就想跑。真是好皮囊，好身材。如果你不是个疯子，或许我会爱上你。嗯
其他任何除了我以外的男人喝酒。肖总，太太今天去精神病院接了一个人。杨璐，我这辈子最大的错就是生下你，去死吧，苏夏！哈<笑>是的，肖总，当年杨璐自己烧伤自己的脸。毁容后他就疯了，这几年一直在精神病院，天天咒骂着，立刻赶往陆家。可是小总，今天是陆总大婚，万人空巷，全城拥堵，少废话，快走。是。仪式现在开始，新郎可以亲吻你的新娘了。等等，宾客们都在，你又要闹哪样？总裁，苏夏，你们尝尝味道，你也尝一尝吧。我带走，再也别想好，都不会死，都不会死。你带走，苏天华，等我死。无法跟别的女人共享一个丈夫，哪怕他死了也不行。总裁，我早就告诉过你，杨璐混进来了，你怎么还？难道？你是用杨露在试探，给我调查，近五年来所有整形医院的记录。明白。八年未见，毫无防备的突然见到母体，任何人都做不到眼神毫无波动，可他完全是在看一个陌生人。很可笑吧？我千方百计的逃婚，可最后还是灰溜溜的回到你身边。经理，你要辞退我。辞退，听着是我们的总裁夫人啊，这个公司都是你的，要给你辞退我了。公司什么时候变成陆氏资产了？是我真的。这是我的简历，我过来应聘。应聘，你可是我们集团的总裁夫人呢，要不要你继续聘我？吧？签字吧，陆总。一年以后离婚，被逼成这样，我也只能做职业替身，把替身当工作，不投入任何感情，而一年也足够你玩命。换一个，去换衣服。谢谢。笑。取笑！我又不是他，怎么可能和他笑得一模一样？那就学，学的老子满意为止。他已经死了，你再怎么做也没有用。你很擅长激怒我呀，不过这个跟他倒是蛮像的。你是在怪我，在鱼缸亲了你吧？要不？你亲回来，看清楚了，我是阮真。是啊，阮真，简家危机重重，你不过就是简溪的一条狗。你在说什么？既然是简家的狗，肯定很爱简家缠的脚。这瓶给我喝完。个变态，难怪苏夏不要你。我知道我逃不掉，今天晚上会把这些酒喝完。你把协议签了，一年之后放我自由。好啊，如果你还活着的话。嗯、哎，醒醒。
疼了。是不是又胃疼了？你吃颗药吧，这药对夏夏很管用。今天四大家族例行聚会，大家都在餐厅，就你偷偷跑出来勾引我老公，勾引？是这样子吗？哟，吴大小姐，这么好看的手，又是用来打女人的吗？反正我看见你这张脸，我就恶心。我不管你是不是苏醒，你都是个靠身体上位的货色。谢谢你对我容貌的赞美。一个替身罢了。还真以为自己能飞上枝头做凤凰？你看，无论我们怎么欺负你，你老公都不管你的，不服人。刚刚就是这样手勾引我老公。这些女人可真野蛮。路上看得津津有味的戏，秦少爷想英雄救美吗？嗯。你说，要是你这张脸被划了？还有男人会护着你吗？啊！滚！人倒是无所谓，可这张脸是你们能碰的吗？啊！今晚这么怒意满满，怕是我跟你老婆联手。都炸不干，肖总还真是纯情啊，随身还携带当年苏夏的胃药。今天脱壳之后，你就按照阮真的人生剧本，开启新的生活。从你入狱时我就开始布局，就算陆川调查出异样，我也留了简家整形医院的后手。他从来都不哭，哭了就不像了。继续，跪下，抬头，记住，你没有资格生下我的孩子。我让你！你还想干什么？简小姐的生日会，跟我一起去。你的胆子很大呀，在我面前演戏，也丝毫没有。胡演什么？不是要去生日会吗？刚刚开那么快，你不要命！你闭嘴！他不会哭，也不怕死。你像，但你就不是。所以我要把你变成他。没有人是不会哭的。你口中所谓这种不会哭的人，只是因为他哭的时候不在。干什么？他。管好你的嘴，你只是个替身。你要记住。我能改变，也能毁灭。简家也好，吴家也好，乖乖的待在我身边，不要做任何多余的事。你胆子挺大啊，竟然还敢出现在我面前！你勾引了陆川哥哥还不够。还想勾引萧齐是不是？你敢打我？吴小姐，事不过三，替身也是有人权的。哥哥，一切都是你这个贱人害的。嗯这个女人真的不是苏夏吗？结果如何？陆总
，医生给阮家小姐做了全身鉴定，确实只有脸部轻微红肿，全身以及手掌都没有轻微伤的痕迹，还不如留一个念想。既然如此，我有没有警告过你，不要再做多余的事情？我做什么了？无情的右手彻底废了，还要我说的再清楚些吗？不想死的话，就立马下楼给吴家的人道歉。嗯、原来，做陆总的女人也需要委曲求全。左右逢迎，那也难怪。苏夏宁死，也会远离你这个魔口。不怕死的样子，真是跟他太像了。但是，你别忘了，你妹妹的墓，我随时都可以举。再让我从你口中听到“哥哥”两个字，我要你的命。陆太太，你不跪还等什么呢？怎么才算道歉？老公，我的手真的好痛啊！不过我真是看到他这张脸，我就不信。我愿意和解，但是要先扇他三十个巴掌。你替我打好不好？陆夫人，不如你跪下来迁就一下我老公的身体吧。无情。我的道歉，你可要看好了。我的道歉，吴小姐可还满意？够！你真的不要命？不，我只是命比较贱，而你们。一个个命比金贵，够了，魔鬼先生，你疯了！我只是命贱而已，不怕死，而你们，一个个命比金贵。站住！谁让你们走的？不是已经道过歉了吗？既然你选择和平解决，现在轮到你给我太太道歉。他算什么东西啊？凭什么我要给他道歉？那你就试试能不能从陆家走出去。十个亿，换你砸他那杯红酒，那一巴掌你自己来，或者我让保镖动手。姿势不对，力道不行。我不打你，我是怕脏了自己的。滚！老公，你刚刚为什么不帮我？你就看着他们欺负我，你是不是心里还惦记着？下车！你说什么？请太太下车！放开！小齐，你凭什么这么对我？小齐！我不想看到太太完好无损的回去。开车。你要是不想让我把你的嘴堵上的话，就把嘴闭上。究竟哪一个才是真的你？竟然把我扔在那儿！你知不知道我差点就被流氓离婚吧？为什么？一定是因为我弄丢了那十亿，对不对？股份，我把所有的股份都转给你，好不好？
，老公，我们不离婚。<笑>求求你，求求你，求求你，求求你。这替身比夫人的气度差远了，倒是会装可怜。哎呀，别说了，赶紧干活吧！明天就是夫人忌日了，先生要看夫人遗物的。阮小姐，这里可不是你这种身份能进来的。我什么身份？阮小姐，替身就是替身，你以为就凭你这张脸就能怎么样啊？<笑>你在干什么？没干什么。要吵要闹，不要在这里。是。有人说你今天是故意凑上去的，学不乖是吗？故意？不是，我在你心里，是不是永远只是一个心机不纯的玩物？知道就好。从今以后，阮真就是您的新身份。就算陆川调查出异样，我也留了检察整形医院的后手。阮小姐，请签字。替身，这么多笔账，该从何算起？阮小姐，先生为您准备了很多黑裙，夫人往常喜欢的是黑裙。今天是夫人忌日，您既然是替身，最好还是投其所好，免得弄巧成拙。我再是替身，也是你的主人，而你永远是下人。死了吗？没死就过来，给我把项链戴上。哼<笑>，若是不想毁，就别逼着我把你的脸按进去，懂吗？嗯、哎，苏小姐，今天很不一样。我差点以为他回来了。怎么，陆川没和你在一起？你不知道了吧？今天是苏夏的忌日，苏夏每年忌日这里都举办晚宴，陆川宴请的都是那些欺负过苏夏的人。不过他自己嘛，是不会出现的。<笑>陆总高明啊，活人的神情演给死人看，只有死人是不会跳出来拒绝的。倒是不知秦总在欺负苏夏的过程中，又扮演了什么？失陪。陆川竟然打你！没有，肖总，你看错了。我去问他。肖总去问。你为什么要替我这一个替身出头？我，我是多管闲事。替身终究有腻的一天。豪门的游戏一直如此。等他腻了，你就自由了。那么，敢问肖总，如果他真的放我自由？
，到时候我是阮真的，还是苏醒？我真是看到这张脸我就恶心，死了那么久还阴魂不散，死没死还不知道吗？看来你就是欺负苏夏最狠的人了。真为替身，这一巴掌我替苏夏赏你。没错，那你想知道我是怎么欺负苏夏的吗？今天谁也别拦着我。叫家庭医生！我怎么了？流产了。原来我怀孕了。那无情呢？吴家在此事上是无辜的。你有什么资格流产？我是替身，我该死。放过我吧，我还有事，先走。陆总，您对阮小姐，此生除了苏夏，我不会再爱上第二个人。既然我能爱上她，那她一定就是苏夏。明白。妈妈，不要抛弃我。夏夏听话，爸爸，我又失去了一个孩子。苏夏，真的是你，一直是你，曾经我默许纵容，捅刺出的每一刀，抵出的每一把利刃，原来都是成为了只想我的利刃，让我寸寸万心。放肆！谁让你进来的？这是你家，但也即将是我的家，别忘了。我是你妹妹，小心！神经病，找死！苏夏，没事吧？肖总，此举是何意？你还记得我和你在一起的那三年吗？你说什么？陆家势力太大了，催眠师和医生说只能催眠，植入记忆。我只是想保护你，小琪，那你保护我了吗？相信我，我一定会带你离开陆家。小琪，你还是不够了解我。纵然你是出于保护我的原因，但我不喜欢被别人安排人生，哪怕是你，也不可以。苏夏。这是第一次，也是最后一次。流产这件事情，我会给你一个交代。替身，替身，反倒更像是正主了。哎，这次流产之后，恐怕再也不能生育了。宋哥，出去！没事了，我不在乎这个。我们这样不是很好吗？你现在身体越来越差，多注意休息。每次都是那个女人伤到我的心血，才会保不住。这下好了，没有人再扰乱我了。
，确定吗？好点了吗？陆总，请不要再靠近我了。我不知道你怀孕了，不然，不然你会怎么样？挺好的，这个孩子就不该来。你和我之间如果有了孩子，那也是个孽障。有这么恨我？对，我恨你入骨。如果你对我还有一点怜悯之心的话，我请求你答应我一个要求。你说，只要我能办得到，放我自由？不，不行，我绝对不会再失去你了。何必呢？我不过是一个替身，如果你真的喜欢，可以再让人整成我这个样子。以陆家的权势，要多少有多少。宗台，吴青死了。你说好好的人怎么就死了呢呀？哎呀，我要是这么年轻，哎，春儿，陆总。吴青死了，各位有什么想说的吗？吴家的事情就不劳你费心了。哎，那可不是，咱川是四大家族的掌舵者，如今有人死了，自然是要管的。况且啊，还死得特别蹊跷。我跟吴晴平时交际算深的，他生前拟定了遗嘱，待会儿律师会来。律师？怎么，你不知道？我怎么会不知道？我们二人感情一向深厚，婚后从未红过脸，各位都是知道的。哎，关系自然是好的，当口要有当口的觉悟嘛。做赘婿的滋味不好受吧？你，哎，开玩笑的啦。大家都知道我这人嘴贱，无意中戳到了谁的脊梁骨，你别当真啦。哎，怎么样，美人？今晚要不要共度良宵啊？无情，我百般忍你，自愿堕落成为吴家赘婿，受尽旁人白眼，但你无所不从。没想到，最后你还射了一环。夏夏。无情死了，这就是你给的交代。我也是没有办法，吴家看着家大业大，实际上他们一直都瞧不起我。无情待你不薄，不薄。他不过是找一个能承担他大小姐脾气的人而已。而且我调查过，他找我。不过是陆川羞辱我的手段。他们之所以这么做，就是为了拆散我们。你变了，小七，你变得和他们越来越像了，是吗？那你看看我这双腿，这些年来，无论我怎么捶他、打他，都不曾有任何知觉。再看看。你口中对我不薄的人，他都对我做了些什么？小琪，权力就这么让人着迷吗？权力是迷人，至少它可以让我得到你，护着你。我可以站起来，而不是一条狗。四大家族没有一个是干净的。无情也是，他死有余辜。你在做什么？放手！他是我的夫人，那又怎么样？信不信我让你这只手和你的腿一样，再也没有任何知觉？我信，现在就可以试试。很好，几年的豪门生活，让你这只狗都有了骨气。是吗？那还得多亏陆先生当年的成全。你，你们俩给我放
少。凤萍，我现在是陆太太，萧先生这样抓着我的手，未免有失分寸。听说吴家出了大事，大家都在议事厅，我一直躺在床上，也有些烦闷，不如去听。好，上个厕所上这么久，你是不是紧张啊？别到头来一无所有啊！吴强，每天在你身边放那么多眼线。你是何时去立的遗嘱，我竟从不知晓。原来你也并非那么无能愚蠢，但吴家，我势在必得。各位，遵循吴晴小姐的遗嘱意见，吴家给予吴晴小姐的所有财产，以及吴晴小姐私人投资的动产与不动产，全部归属于其伴侣萧齐先生。啊！萧齐，无论吴晴是什么样的人，还是那句话，他待你确实不薄。哎，干嘛躲着我呢？今晚什么安排？我有什么安排？跟你有关吗？小云叶，真笑我们！闭嘴！哎，我需要的是继承人。什么意思？我可是不婚主义者。那没什么好说的。你，以下就按照我说的去处理。另外，把主卧按照这上面的样子布置出来。是。出去吧，不要再让人进来打扰我。好的。夏夏，我让人按照我们当初构想的婚房的样子布置了房间，你一定喜欢。老公，我知道你不爱我，我也知道是你不希望我有孩子，我更知道你心里一直都只住着苏夏，只是你不知道吧？不知道我竟如此深爱着你。我可以是一个坏人，但至于你，我只想是一名妻子，一名母亲。愚蠢。这阮小姐啊，就是个软柿子。我要不是下等人，我怕她。咱们夫人已经去世好几年了，你以为咱们先生是真怀念啊？就是怀念心里的影子罢了。原来人善被人欺是真的。我记得我警告过你一次，阮小姐，对不起，是我的错，我不该背后说这些的。你走吧。是。我原本以为你是对我不满，但现在看来。你是对坐在陆夫人这个位置上的人不满，因为这个位置上坐的不是你，所以谁都不配。我说阮小姐，你也太没有自知之明了吧？你吓唬谁呢？我说过我要当陆夫人，<笑>您未免也太看得重自己了吧？在陆家，你一个替身算什么呀？你又算什么东西？先生，你终于回来了，是是阮小姐。阮小姐对夫人多有不敬，我才想提点两句。没想到阮小姐竟大发雷霆，对夫人说了很多难听的话，我没忍住了。这一巴掌是为了作为替身的我，这一巴掌是为了你口中的夫人。嗯、替身也是，得到的教训够了。我不会再指望你庇护。劳务合同第六款第七条，需要我一个字一个字念给你听吗？一百万，先
生，我没有做错什么，你不要这样。我想找赖仁正和你对峙，但是我没这个时间，要么赔款，要么我问你答，否则此后各大世家没有你的去处。你对阮真做过什么？一五一十的说出来！这么多女人，还是你最棒。我不喜欢跟别的女人比。啊，是是是是。有件事我要通知你一下。嗯。我怀了你的孩子，以及孩子的父亲，我已经找好了。啊？这是我的结婚请柬，欢迎你参加。你到底要怎样才同意留下？除非我死。原来，他在陆家过的是这样的日子。夏夏，你是你吗？陆总，我是阮真啊。不，你不是，你是替身。不，我的好哥哥，我是你妹妹。嗯、陆川，既然你不放人，我只好先下手为强。陆川，从此天高海阔，你我各不相干。陆总，夫人订了前往 C 城的机票，而且什么？夫人似乎在找工作。我们在 C 城的邮箱发现了一张工作室里关于她的任职 offer。订机票，另外，不惜一切代价的，给我收购那家工作室。可是陆总，我们在 C 城没有业务，贸然收购，只怕没有机会，那就创造。明天。我要看到关于 C 市创立分公司的策划案。是，苏香，你走我不送，我走，但我绝不放手。你好，我是来办理入职的，请问需要走什么流程？财务负责人今天出差，若你，你说什么？你是来办理入职的？斯伯特商业地产，地址没错吧？助理？那副总，这是您找的新助理啊？小苏是吧？来，跟我来，给他找个工位。好，小苏啊，你怎么想到来我们公司呢？我刚出狱不久，又没有工作经验，就您家要我。你是发了什么事儿吧？算是杀人未遂吧？怎么，您介意、啊？呃，不不不，应该没有暴力倾向吧？<笑>有啊,啊,啊，那行，你先出去吧，以后有事找我就行。这姑娘是不是有什么毛病啊？哼，公司现在真是什么人都有。也是，毕竟呢，不是所有人都有自知之明，世界上脸皮厚的人真多。确实不是所有人都有自知之明，姐，我看你年纪挺大，嘴挺碎的，我差点以为公司是你开的。你虽然不想多管闲事，但我与人为善，你口红涂歪了。查到了吗？苏夏去了哪里？临城 C 市。准备一下，我要举行世纪婚礼仪式。是
这个资料不对，我不是告诉过你不要用这个模板吗？这么点小事儿你都干不好。你有说过吗？需要我去调聊天记录吗？我口头说的，恐怕是某些人心思压根儿就不在这上面吧。再打一分就是。刚出狱的，又能办得好什么事？怎么样啊？刘总，我让他打印个报告都打不好，你看他再打一份不就好了吗？有什么好闹的？这可是工作失误，刘总。小苏，别放心上，来，你跟我来。哼，你们看什么？你是不是不爱我了？今天还凶我？你是不是就看上他那张脸了？怎么会呀、啊？人家苏夏不是才刚来吗？人家小姑娘没什么经验，你得让着点儿。最近啊，公司在谈收购的事儿、嗯，你可别找事儿啊，不然我可保不住你。你又怪我，你是不是不喜欢我了？怎么会呀、啊？我就喜欢你这种磨人的小妖精。<笑>看来他是把我当假想敌了。陆总，夫人已经任职了工作室，不过怎么了？因为收购案的原因，我调查了该工作室。夫人所在工作室的直属领导，也就是该工作室的副总刘威，在男女关系上有前科。我担心在做什么？小苏，还没下班回家呢，跟我来。您这是？我的意思是，孩子不要下班太晚。这样吧，我顺路送你。不必了，您太太该催了吧。洗发水的味道真好闻。您太太的应该更好闻才是。如果副总不着急回家，我不介意就洗发水的问题和您太太通个电话。嗯快点回家吧，苏夏，你要不要脸？你敢当着我的面勾引我男人？我之前警告你的话，你都没听见是不是？你再说一遍，我说你不要脸，难怪你还做过脸。清醒了吗？敢泼我？你信不信明天我就让你滚蛋？不信，你是眼瞎了吗？就没看到我对他避之不及吗？之前都是装的傻，现在才是你的真面目。之前那些小把戏，玩一次就算了，我暂且放过。不过，也请你管好你口中的男人。你放心，我瞧不上他，我挑食不像你，百无禁忌。哦，奉劝一句，这种男人你玩不过的，早日脱身吧。下班前记得做完啊！这些我都要今天看完。最近公司正在跟京城的顶级财阀谈收购，辛苦些。又要泼我？不，有什么事说吧。刘总，你到底什么时候才离婚？什么时候才来娶我呀？哎呀！他今天给你的文件都是废掉的，故意耍我。刘副总，这些文件我都看完了，全部都看完了。是啊，那刘副总怎么证明商谈收购案会用到这些废弃的文件？小苏啊，我是真心喜欢你，你什么心思我都知道，说说吧。什么条件？啊？除了一张结婚证，我什么都能给你。既然如此，那我就放心了。<笑>好，好，好，我果然没有看错。那今晚，刘太太，你都听清楚了吧？你在给谁打电话？我老婆？你故意设计陷害？对呀、啊。真是个惊喜，没想到刘总你这么饥渴。苏夏
，你知道我是谁吗？让你吃不了兜着走。我的离职信已经发到你邮箱了。苏夏，你是执法警，夜深人静，看我怎么收拾你。刘薇，如果你敢干什么，我就报警。现在拍的视频就是证据。啊？你也要找死是吧？啊？哎呀！呃，快走！啊！抱歉，我不知道他竟敢对你用情，谢谢。不，是我应该谢谢你才对。我知道我都是咎由自取，但是我真的不甘心。你能不能帮帮我？我求你了。你帮了我，我也帮了你，平了。恐怕他不会善罢甘休。是吗？反正呢，我也没打算放过他。你不怕他报复你吗？万一他报警怎么办？他敢吗？我没告他强奸未遂，他就偷着乐了。走了。真飒呀！陆总，这是夫人近一个月的资料，工作室的监控也已经查到了，这里有一段。苏夏，你想去哪儿啊？司师说，我早就发你邮箱了。今天我是来办理离职手续。公司有规定，试用期需要提前三年递交离职书才有。这才第二天，怎么心里有鬼啊？想立刻走也行，得我们开完这个会吧，我就立刻放你走。如果我拒绝呢？你是不想在这个圈子混下去了吧？说话算话。你你坐这儿干什么呢？不会端茶倒倒水啊？我们小苏不会端茶倒水，只会勾引男人。就是就是啊，我来吧。这水这么烫，你想烫死我呀？居然敢打他，人家可坐过牢，什么事儿干不出来啊？刘总，你就放过苏夏吧。我们可是有言在先，开完这个会我就让他走，怎么连个会都不敢开啊？再说了，实习生不就是伺候大家的吗？对，对吧？啊，苏夏，你把我文件弄脏了，垃圾桶在哪儿？垃圾桶可远着呢。哎，这儿就一个现成的。小人、啊，小人了，小人了！苏夏，你,你简直是无法无天！给我报警！我看谁敢！我看谁敢！苏夏。你认识吗？不认识。穿成这样，怕不是哪个富婆抱养的少爷吧？就是。你谁啊？找错地方了吧？不，没错，就是这。你小子是诚心要给他出头的？没错，好人好事，人人有责。你可要搞清楚了，他当众行凶，杀人未遂，最少要判好几年的。何况他还有前科，那可是罪加一等。是这样吗？不是，你们怎么说？昨天的事儿，我可以记忘不久。如果你再有下次，你奶奶的进口药可就没了，下不为例。我知道了，杀人犯还需要解释什么呀？我这不就是证据吗？就是，谁知道他突然发疯，拿着烟灰缸当头就一下，人证物证俱在啊，怎么还冤枉他了？那就报警吧，怎么？报警电话幺幺零，不知道怎么打。你什么意思？啊？你刚才可不是这么说的。刚才我没想明白，现在我想明白。什么意思？啊？警察来了就会调取监控，真相大白。你们公报私仇，故意栽赃。他只是正当防卫，没想到你恼羞成怒，还要故意栽赃。你想知道我是谁吗？敢这样跟我说话？哦，那我倒想知道谁。陆氏集团，没听说过吧？你们是陆氏。当然，虽然现在还不是，但是我们公司啊
，马上就要被陆氏集团收购，那可是顶级的财富，不是你这个小白脸能惹得起的。我劝你啊，你就滚蛋！原来还没派上到位，就先把自己架起来，死鸭子嘴硬是吧？我告诉你啊，现在跪下来叫声爷爷还来得及，不然明天我让李秘书把你和你的金主起除掉。哎，没听错，李秘书，怎么？吃都怕了，怕，怕你的靠山不敢来。小子，太狂妄，小心闪了舌头。何助理，你应该认识我。何助理，那可是我拜把兄弟。哦，是吗？不然你以为我们公司是怎么跟陆氏集团攀上关系的？都靠我跟李秘书，还有何助理关系够铁。那就。喂，陆总。何助理。限你十分钟内到我面前。十分钟，到不了的话，你去缅甸驻守分部吧。十分钟怎么够啊，陆总？喂，喂，陆总，何助理？哪个何助理？天底下姓何的人多的多了去了，你以为随便找一个姓何的就能当靠山啊？就是。还有十秒。啊，陆总。终于赶到了，有什么吩咐？快，跟你那个拜把子的兄弟去叙旧。啊？啊？陆总，他谁啊？他是……啊，不认识他。小子，你耍我？哦，我明白了，你可能是跟李经理的关系更熟。何助理，打电话给李岩，让他马上飞过来救。明白。看来李岩还有一段时间才能过来。小白脸，你到底是谁呀、啊、你？你别狗嘴里吐出象牙！我是什么人？苏小姐应该听清。苏夏，你真的不认识？不认识。苏小姐，您再仔细想想，像陆总这样气宇不凡的人，你怎么可能不认识呢？要不您再仔细想想。各花入各眼，像陆总这样的人，我可高攀不起。我倒宁愿跟刘副总这样的人亲近。真真的，千真万确。苏夏怎么回事？他平常不是最讨厌刘副总这话的吗？是啊，他明明……我看啊，是他跟那小白脸有仇，现在人家寻上门来，他才攀上我们刘总。不过你倒是挺聪明的，攀上我们刘总，不就等于攀上陆氏集团吗？小白脸再有能耐，能比得过我们陆家吗？苏夏，放心。只要有我在，我会保护你的。苏夏，苏夏也是你叫的吗？闭嘴！没跟你讲。想跟苏夏说话也行，先跟我过过招。刘副总，苏夏你放心，只要有我在，天王老子来了也不行。希望你别后悔。我会怕。刘副总，你干嘛？理智一点，不要为了一个女人大动干戈。刘伟，你这么做，考虑过后。要打，奉陪。来吧，三局两胜，你肯定摆不过。你这是要掰手腕啊！我们陆总可从来不干这么丢脸的事儿。你真的不认识他？不认识。那他为什么听你说话？他还是有病的。过完了你的招，再过过我的。放。什么才？苏江。啊！你果然是个守卫啊！只要你今天赢了，苏夏你随便带走。一言为定。我先来。痛快。你果然是个守卫。不管今天结果怎么样，你这个朋友我交定了。<笑>继续。彩头是苏夏，怎能少了我？萧齐，陆总，萧齐，你的腿，我的腿好了。苏夏，我终于可以放心爱你了。你记错了，我从未爱过你。没关系，余生很长，你有足够的时间来爱上我。这你初恋？当然不是，初恋只配活在心里，我还能让他活在现实里。
。小喜，听到了吗？初恋只配活在心里。至少我现在还活在苏夏心里。小喜，你挺闲的，不好好工作，跑来 C 市干嘛？那可没有陆总闲。亲自跑来 C 市开发业务，怎么，天凉了，陆家又要破产了？哎，我说兄弟，我说新来的，别找茬。这是我兄弟，兄弟，没啥事不是一顿酒不能解闭嘴。苏夏，你说这事怎么解决？与我无关，不予置评。好，那就听刘副总，这事就按你说的办。老助理，倒酒。明白，陆总。找到了，在哪里？那我能怎么办嘛？我现在不正死气白赖蹲在他家门口，等他心软放我进去吗 ？C 市？那不行，我的孩子凭什么让别人当爹？好，我明白了，除了我，谁都不配。哎，先不说了，先不说了。怎么晚了？你去哪儿啊？哎，小琪，三局如果你能赢下一局，我算你赢。如果不，我局输。我选正面。正面，十五点，十六点，再来。二十一点，二十二点。陆川，我每次就差一步，从始至终只差一步，我可能追不回来。真是邪门了，三把都只差一点，这是巧合吧？陆川，我感谢你。小琪，真正决定出局的，从来不是挑战。是命中注定，就是兄弟，输了就是输了。小琪，的确输了。苏夏，我已经什么都没有了，这一次，我绝对不能再错过你。小琪，你要干嘛？哎，兄弟兄弟，玩玩而已嘛，没必要当真嘛。夏夏，他们什么来路啊？这两人看着都不是善茬，恐怕他不会善罢甘休。是吗？反正我也没打算放过他。要不咱报警吧？这是我和他的事。坐下。陆川，你敢不敢赌？可以啊，最后一局。当然，不必了。这一把我们玩点刺激。光摇骰子没意思，无论谁输谁赢，输的那个人总会心有不甘。我们几个人都纠缠了这么多年，这一次该有了解。一局定胜负，我选正面，苏夏来吃，输的人自愿断手，自愿出局。陆川，我就不相信了，你一直走，永远都不如你。小琪，你疯了吧？是啊，从你进入陆家那天起，我他妈就疯了。陆川。你敢不敢赌？为了你，我赌，那么意外干嘛？如果我死了，不是正好撑了你的心？放心吧，我的运气向来都是很好啊，能从地狱里爬上来，能从芸芸众生中找到你，自然也能从这场赌博中活下来。苏夏，开担心的是你，如果我赢了。肉店，他找的软饭男不会是个烤肉的吧？苏夏，其实我一直都不甘心，所以我拼了命的往上爬，为了权势，为了地位，为了得到你。但是我好像永远都差那么一步，就差那么一步。我想最后再赌一把。可是小琪，我不值得你这样。值不值得我自己知道。陆川，谁先来？小琪。你怎么来干什么？我是来找苏夏的
。秦夏，我想请你做我的伴娘。你们结婚了？对啊，恭喜！恭喜！跟我。你跟踪我？哎呀，我是不放心我儿子。恭喜。还是我的春儿会说话，多谢了，陆川，你可别搞错了，他只是我儿子的捐军人，我的新郎另有其人。我绝不容许我的儿子认贼作父的，认贼作父，秦淮，你的语文是体育老师教的吧？一切野男人都是贼。够了，你们俩打亲妈笑，回家去。他们俩这有点疯了，你怎么不拦着？他们是我什么人？我为什么要管他们俩？这俩疯子，一个比一个不认真。苏香，关于种种过往，我很后悔。陆总料事如神，也有后悔的。还是和从前一样。陆川，放心，我只是试试手感。你们俩如果对我还尊重。就不要开这种无聊的玩笑！我不是任何人的赌注，我只是我的妻子。苏夏，你恨我吗？给你个机会。这一刀下去，你真的死，我岂不是成了罪人？你死不足惜，但别想拉上我。任何赌局都有风险，我承认我是高端玩家，但是苏夏，只要你想，我绝对不会让你赔。要么。你拿刀刺我，我不会伤你，你满意了？谢谢夫人的心。夫人？什么夫人？难道说这不可能？苏夏的资料上不是写着单身吗？姓陆的，别乱说话，小心遭雷劈。管好你自己吧，吴家赘婿，小心少年收了你，让你们夫妻同。春儿，你别继续了，就算给我孩子积点德吧。小琪，陆川，你们俩有什么恩怨，这么多年也都过去了。今天打成平手，来日在商场上一决高下，不更好吗？何必闹成这样？苏夏，说句话呀，命是自己的，自己不珍惜，还指望别人。他们比我至死，有考虑过我的感受吗？苏夏，苏夏，命是自己，要么我今天赢了，光明正大的走。被人抬出去，陆川。好了，那就不打扰了。既然已经圆满了，那我们就先走了。白家王家，当家人怎么来了？王总，陆总有失远迎，还望多多包涵。吴峰，我也是出来办私事的，不必大费周章。私事？什么私事？是要你亲自出马？你吩咐一声，整个 C 市谁还敢不给你办？王总，到底是谁啊？问！你还好意思问？听说你敢跟陆总交朋友是吧？我的心脏病都快被吓住了。你要死没关系，别拉上我们呀！我们还指望着陆总喝点肉汤呢。不是王总。您在说什么呀？明明是这小子刚刚来，出来找茬的呀、嗯！这可是陆氏集团当家人陆川陆总，啊，你说你有错在先，就算你没错，他说你错了也对不了。陆氏集团，没用的东西。可是王总，我刚还跟他抢女人来着。女人？什么女人？呃，他到底是谁啊？他是我老婆。我是我自己，刘副总，今天的局也就到这儿了吧，我先走了。自然自然。那离职的事情，哎，当然不行。公司正缺的是苏小姐您这样的人才，正是我们公司最需要的。这样吧，明天开始，您就是我们部门经理，工资我们直接翻三倍啊！不不不，翻四倍。嘿嘿，苏小姐，您再考虑考虑。成交。啊，谁会跟钱过不去呢？苏小姐，我送您回家。陆总
李经理，听说你背着陆氏集团做了不少好事，缅甸分部正需要你这样的。立即准备报道，十年内。是，不好意思啊，看错车牌了。哎，没错，就是这辆车。那我取消订单，不耽误你做生意。你到底对我手机做了什么？没做什么呀，我就是花了点小钱买下了这个达车品牌，并且把你的账号。绑定了我这辆车，以后这就是你的专车了。你无不无聊！哎，不无聊啊！你到底要干嘛？上班啊！你不回陆氏集团，不管公司了？我在哪里，哪里去。老婆大人这么担心陆氏集团，不如跟我一起回去。我可不认识你啊！什么？陆川，我现在要回家了。如果你再继续跟着我，我就报警。我也回家了，谁说我跟着你了？这么看着我干嘛？那栋楼已经被我买下来了。你看看，脸都气绿了。春儿啊，我看你这次是真的认真。前妻答应跟你结婚。又跑到我这来，你咋老喜欢哪壶不开提哪壶啊？我跟你说，只要闺女一出生，我一定把简溪娶回家。已经确定是女儿了？那可不是，这是那个彩超的。哎，算了算了，没兴趣。你说你这人，他怎么会喜欢上你这么没趣？我散步，你也要跟着？我们每天一起上班，一起下班，一起散步，有没有一种相濡以沫的感觉？那我和全世界大部分人都相濡以沫过，那不一样，我们两个还同床共枕，生命大和谐。那也不是只有你一个。没关系。什么？陆家自断业务，吴家产业链遭受重创。我马上回来。我会把所有的敌人都清理。谁让我是爸爸？不是陆川，失望了。锦溪知道你来 C 市是会男人的吗？怎么说话呢？哎呀，别担心，他处理点事儿，很快。他死了更好，我巴不得他回不来。<笑>这次谢谢你，但别以为用吴家的事情绑住我，就可以追回苏夏。这次你损失了多少？不多，十几个亿吧。算你狠。但如果你这次真的追回了苏夏，一定不要再弄丢她了。如果不是看在你对苏夏一往情深的份上，你将怎么？你尾随跟踪我？我年纪大了，还需要再锻炼一下。祸害一千年，你不需要锻炼。那不行，红颜乱九州，我要时刻准备好镇压。神经病！喂